फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रेस द बेल आइकॉन सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन पिछले वीडियो में कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कैंसर के कॉजेज सिम्टम्स ट्रीटमेंट और टाइप्स ऑफ ट्यूमर इन सभी की इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की थी और इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आज के इस वीडियो में हम कैंसर के टाइप्स डिस्कस करेंगे सो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ कैंसर और वो कैंसर के टाइप्स है लिम्फेटिक कैंसर ल्यूकेमिया कैंसर कार्सिनोमा कैंसर और लास्ट है सार्कोमा कैंसर तो सबसे पहले हम लिम्फेटिक कैंसर को डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक कैंसर को लिम्फोमा भी कहा जाता है Lymphoma is a cancer that begins in infection fighting cells of the immune system called lymphocytes. Means immune system की जो सबसे important infection fighting cells है जिसे lymphocytes या फिर WBC भी कहा जाता है तो इसी को ये cancer target करता है इसे ही destroy करता है And these lymphocytes are in the lymph node, spleen. थाइमस बोन मैरो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो लिम्फोमा इज अ कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को ही लिम्फोमा कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ये बॉडी का डिसीज फाइटनिंग नेटवर्क है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड स्प्लीन थाइमस बोन मैरो ये सारे इंक्लूड होते हैं और ये सारे मिलके डिसीज से फाइट करते हैं सो so, ये कैंसर लिम्फ नोड स्प्लीन थाइमस इनमें से किसी को भी हो सकता है एज वेल एज बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है तो ये हुआ लिम्फोमा इसके बाद हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स ऑफ लिम्फोमा तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड नेक तो पर्टिकुलरली फेस और नेक पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है फीवर हो जाता है बॉडी में लम्ब्स फॉर्म हो जाते हैं और रात को एक्सेसिव स्वेटिंग होता है पेशेंट को भूख ही नहीं लगती दैट मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट और इस वजह से सडनली पेशेंट का वेस्ट लॉ वेट लॉस होता है और वो वीक फील करता है उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है ब्रेथलेसनेस दैट मीन्स पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और ईचिंग उसे हो सकता है तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं लिम्फोमा के नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ लिम्फोमा इसका एग्जैक्ट रीजन डॉक्टर नहीं बता सकते बट डब्ल्यू में कुछ म्यूटेशन के रीजन से यह कैंसर हो सकता है म्यूटेशन के कारण मे बी लिम्फोसाइट चेंजेस एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट है ट्रीटमेंट लिम्फोमा के कई टाइप्स है और इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट भी इसी टाइप के ऊपर डिपेंड है और जो टाइप है उसकी सीवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने बेसिक कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं जैसे कि है मेडिकेशन कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं लिम्फोमा के ऊपर इसके बाद है ल्यूकेमिया जो कि कैंसर का सेकेंड टाइप है इट इज द टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इसमें बोन मैरो में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है जैसे कि आपको पता ही होगा कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो जब डब्ल्यू का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तब ल्यूकेमिया होगा ल्यूकेमिया के कई सारे टाइप्स हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं जैसे कि पहला जो टाइप है वो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकोमिया जिसे ए एम एल भी कहा जाता है सेकेंड है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकोमिया दैट इज सी एम एल नेक्स्ट है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकोमिया और लास्ट है क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकोमिया अगर इसके ऊपर आपको और इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा हम इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना देंगे नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ लिकोमिया 
तो यहाँ पे कुछ बेसिक सिम्टम्स है जैसे कि फटिकनेस लॉस ऑफ एपेटाइट लम्ब्स जो होते हैं लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है नेक्स्ट है स्पी जो स्प्लीन है या फिर जो लीवर है वो इनलार्ज हो जाता है स्किन में भी प्रॉब्लम दिखाई देते हैं जैसे कि ऐसे पैचेस आ जाते हैं नाइट स्वेट होगा बोन और जॉइंट में पेन रहेगा मसल्स में वीकनेस देन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम वेट लॉस फीवर तो ये बेसिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं ल्यूकेमिया के नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया तो इसके बहुत से रीजन्स है जैसे कि रेडिएशन है इन्फेक्शन है केमिकल एक्सपोजर है अगर पेशेंट ने पहले ही कभी कीमोथेरेपी ली है तो ये भी एक रीज़न बन सकता है ये डिसीज ये कैंसर होने का नेक्स्ट है जेनेटिक कंडीशन तो ये जेनेटिकल भी ट्रांसफर हो सकता है अगर कोई पेशेंट या फिर अगर कोई पर्सन बहुत एक्सेसिव मात्रा में स्मोकिंग करता है तो उसे भी ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा कैंसर इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ये कैंसर इपिथेलियल टिश्यू में अराइज होता है पर्टिकुलरली इन द स्किन और इंटरनल ऑर्गन के आउटर टिश्यूज में ये अराइज होता है सो कार्सिनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन द सेल्स दैट मेकअप द स्किन और द टिश्यू लाइनिंग ऑर्गन सच एज लीवर और किडनी जैसे दूसरे टाइप के कैंसर है वैसे ही इसमें भी सेल डिवीजन होता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है इट इंक्लूड ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर स्किन कैंसर स्टमक कैंसर एक्सेट्रा तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कार्सिनोमा कैंसर के अभी हम कार्सिनोमा कैंसर के सिम्टम्स डिस्कस करते हैं जैसे कि ये कार्सिनोमा कैंसर ये स्किन से रिलेटेड कैंसर है तो अगर बॉडी में पर्टिकुलर स्किन के ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे दिखाई देने वाले अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये सिम्टम होते हैं कार्सिनोमा कैंसर के तो अगर ऐसे सिम्टम कोई पेशेंट में दिखाई देते हैं तो उन्हें उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए नेक्स्ट है सार्कोमा कैंसर कैंसर दैट अराइज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमा तो अगर कनेक्टिव टिश्यू में म्यूटेशन होता है सेल का डिवीजन अगर होता है तो उस टाइप के कैंसर को सार्कोमा कैंसर कहा जाता है सार्कोमा कैंसर के भी बहुत से टाइप्स है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इसे भी हम वन बाय वन हमारे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे लास्टली मैंने यहाँ पे कार्सिनोमा कैंसर और सार्कोमा कैंसर में डिफरेंसेस बताए हैं अगर ये पॉइंट आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा जैसे कि कार्सिनोमा कैंसर ये मेलिग्नेंट है दैट मींस ये स्प्रेड होता है अदर ऑर्गन में सार्कोमा भी स्प्रेड होता है बट कार्सिनोमा ये कॉमन टाइप का कैंसर है सार्कोमा ये लेस कॉमन का कॉमन टाइप का कैंसर है जैसे ये मोर जो एज है यंग एज में स्प्रेड होता है बट ये ओल्ड एज में ज़्यादातर के पाया जाता है ये लेस रैपिड फैलता है कार्सिनोमा कैंसर तो सार्कोमा ये मोर रैपिडली फैलता है तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं तो अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू